Podcast gesnacke um Zukunftsmorgen. Ich sitze her i på krydsningsskema med den ene forældres kønsceller heroppe og den anden forældres kønsceller nede her. Og kønsceller er som bekendt dannet ved meiose. Øhm, og vi kan se, at begge forældre er heterozygote i begge genpar. Og det kan vi se, da deres øh, kønsceller både indeholder store og små variant, eller, ja, gen, varianter af begge gener. Øh, og altså er forældrenes genotype begge to. Stort G, lille G og stort R, lille R. Øh, vi kan så se på her, at øh, generne, det de betyder, det er stort G, den betyder gul. Og lille g, det er grøn, og stort r, den er for, det står for rød, og lille r, det står for rynket. Øhm, den måde, de krydsningsskema, det virker på, det er ved, at øh, for det første så er det sandsynlighed. Det her, det er mulig afkom, forældrene kan få. Det er altså ikke sikkert, at de får, hvad hedder det nu, øh, en ært, kan man sige baby at der bliver øh, grøn og rynket. Det er kun en mulighed, de har. Øhm, når, du skal kryds, når du skal finde ud af, hvilke mulige fænotyper, der kan komme ud af to planter, så kan du krydse dem i krydsningsskema. Og det gør du ved fx at tage her. Lad os se, hvis nu at ærteplanten, eller begge ærteplanter gav øh, to store, en, to dominerende egenskaber videre, så ville vi få en øh, ært, hvis fænotype var stort g, lille, stort g, stort r, altså gul og rød, og den ville have fenot- eller genotypen stort g, stort g, stort r, stort r, altså fire, res- eller fire dominerende egenskaber. Den kunne også, tilfældet kunne også være, at øh, den havde fået et dominerende eller en dominerende egenskab fra den ene forældre, og øh, en dominerende, eller en recessiv egenskab, eller variant af samme egenskab, øh, og det var sket i begge kan. så ville den være, øh, så ville den stadigvæk, dens fenotype ville stadigvæk være gul og rød, men dens genotype ville være, som det står her, stort G, lille G, og stort R, lille R. Vi kan også se, at øh, hvis den har to små g'er, som er recessivt, så bliver den grøn. Men det sker så kun, hvis den har to små g'er. Øh, de to store er, gør, at den bliver rund. Det bliver så også gør, eller den bliver så stadigvæk rund, selvom den kun har et stort r. Som kan ses herovre for eksempel. Eller her, nu bliver det lidt tæt øh, Så kan vi se, at... Øh, der ved krydsning af to heterozygote forældre, der er heterozygote i begge genpar, øh, kommer fire, eller kan forekomme fire mulige fenotyper hos deres børn. Øh, og der er den karakteristiske 9-3-3-3-1 i spalten med 9, der bliver lynhed og gul og rundet, 3, der er grønne og runde, tre der er gule og rynket, og så kun en der er grøn og rynket. Øhm, vi kan se, kan man gøre den her større? Kan man ikke? Nej, okay. Ja, det bliver jeg ked af, men det, det bliver lige lidt ærgerligt med, med billedet her. Det er sikkert ikke nogen klar til det. Det kan man ikke. Det vi skal se på her, det er epistasi hos kaniner. Du har igen et uh, krydsningsskema med forældrenes genotyper herhen, og det kan man så ikke lige se, men så er der barns gener herhen, eller ikke gener, øh, kønsceller heroppe. Jeg mener selvfølgelig også morens kønsceller heroppe. Øhm. Her der er epistasien, det går så ud på, at øh, et genpar, et genpar, det dækker over et andet øh, genpars fenotype. 
så at i det her tilfælde, så er det F, der dækker over A. Øhm, F, det er, det, der, eller det er et gen, der afgør, om øh, kaninen kan producere et enzym, der gør det muligt for den at udvikle farve. Øh, genet F er øh, dominerende, eller stort F er dominerende, så den skal kun have et stort F for at være i stand til at danne det her protein og udvikle farve. Til gengæld, hvis den har to små F'er, undskyld, som det er vist hernede, så vil kaninen ikke være i stand til at danne enzymet F, og den vil derfor ikke have mulighed for at udvikle farve, hvorved den bliver lidt lignende. Det, der så menes med epistasi, er, at den her egenskab den dækker over egenskaben A, som står for, om kaninen den bliver agutifarvet, hvis, hvilket den gør, hvis den har enten to store A'er, eller et stort A og et lille A, eller om den bliver sort, hvis, som den gør, hvis den har to små A'er. Øh, så ja, det, øh, vi kan også se her, at hvad gør det nu? Hvis vi tager et eksempel her, der er en kanin, som er blevet krydset. Den har to store F'er, to små A'er, og de to store F'er gør, at den kan danne enzymet F, øh, som giver den mulighed for at udvikle farve, og derfor bliver de to små A'er udtrykt, og den bliver derfor sort. Vi kan derimod hernede se, at den har igen de to små A'er, så den burde blive sort, men fordi den har to små F'er, og derfor ikke udvikler enzymet F, så er den ikke mulighed for at, blive, eller for at øh, udvikle farve, og den bliver derfor albino. Øhm, og det her betyder, eller det her det er kun interessant, hvis vi har to heterosegode forældre, øhm, så det har indvirkning på deres øh, afkom, som ikke vil forekomme i den naturlige, øh, hvad hedder det, øhm, fire, det, der vil ikke komme de naturlige fire fenotyper, der vil kun komme tre. Jeg tror, det var det. Undskyld, hvis det var lidt forvirrende.